ਨਾ ਸਾਲ ਜੀ ਅਕਸਰ ਨਾ ਮੈਗਨੀਟਿਕ ਫੀਲਡ ਟੂ ਸਕੁਅਰ ਕੋਇਲ ਮੈਗਨੀਟਿਕ ਫੀਲਡ ਟੂ ਸਕੁਅਰ ਕੋਇਲ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸਕੁਅਰ ਸ਼ੇਪ ਲੋ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ now what is the magnetic field due to this square coil at center assume that psi length is a so this is a current carrying coil square type now what is the magnetic field at point p so is it zero or non zero so non zero non zero ite anta so ela solve cheyali den base cheskon solve cheyali a concept base cheskon solve cheyali అంటే ప్రీవియస్ కాన్సెప్ట్ లో ఏ కాన్సెప్ట్ అప్లై చేస్తే దీని చేయొచ్చు లైక్ ఫైనైట్ వై కాన్సెప్ట్ నుంచి చేసుకోవచ్చు సో డివైడ్ దిస్ వన్ ఇంటూ ఫోర్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఫోర్ పార్ట్స్ కెన్ డివైడ్ చేస్తే దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ నౌ ఫర్ దిస్ వన్ వాట్ ఇస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఓన్లీ ఫస్ట్ పార్ట్ కెన్ డివైడ్ చేసాం ఫస్ట్ పార్ట్ అంటే హారిజంటల్ సెక్షన్ ఏ సో ఈ హారిజంటల్ సెక్షన్ కి ఇక్కడ పాయింట్ P దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కావాలి సో కరెంట్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది now what about angles the distance enta a by 2 ikkada angles enta avutayi 45 and 45 so here angle is 45 here angle is 45 so distance a by 2 so finite wire ki apply chesam anukondi concept finite wire formula enti b equal to so mu not into i by 4 pi into 4 pi into r r value and ikkada a by 2 4 pi into a by 2 sin theta 1 plus sin theta 2 that means sin 45 plus sin 45 sin 45 value and the 1 by root 2 1 by root 2 plus 1 by root 2 so 1 by 2 2 into 1 by root 2 that is nothing but root 2 root 2 of the matter 1 by root 2 plus 1 by root 2 and of the root 2 of the so root 2 into this much now net magnetic field due to this is magnetic field due to one coil that is root 2 into u not into i by 2 pi into a so less than 2 root 2 into 4 pi a so denominator lo 4 pi a unche so 2 root 2 ikkada 2 kuda pai kalu kada 2 root 2 a now this is magnetic field due to one coil so ilanti en unnai 4 unnai so first part second third fourth directions ela unta annitiki kuda okay direction vastadi coil lo direction ante okay direction unta magnetic field so magnetic field anta into the page unta deeniki aithe now what is the magnetic net magnetic field so deenni fourth tho multiply chesthe saripothadu kada deenni fourth tho multiply cheyali so oka two candle chesam anukondi pandi ikkade two candle chesthe 2 pi a untadu avuna मैग्नेटिक फील्ड टू सर्कुलर स्क्वेर स्क्वायर स्क्वेर स्क्वायर की मैग्नेटिक फील्ड फार्मला इधर सो ये डेरिवेशन अंदर आओ सब लेतो डेट के लगभग तुम समझ आओ सो म्यूनाट आई बाय टू पाई और फार्मला देन की सो इनफाइनिट वायर यानि कि फोर रूट टू तो मैग्नेटिक फील्ड ही फार्मला u not i by 2 pi r already nechukunnam mana ikkada u not i by 2 pi a into 4 root 2 raskovali 4 root 2 tho multiply chesthe that is the magnetic field due to a square coil so this is the formula for a magnetic field due to a square coil right ee diagram ee formula ante migil derivation em akkarla ee diagram gise aa formula ra question to okay Four root two into mu not i by two pi. Magnetic field due to equilateral triangle at its center. So triangle form it like triangle. Like. Magnetic field due to an equilateral triangle at its center.
magnetic field to an equilateral triangle at its uh, center. So assume that this is an equilateral triangle upside length A. Just we need to calculate the magnetic field at the point B that is at the center of this uh, equilateral triangle. Now, what is the formula for this? V equal to so 9 into u naught into i by 2 pi a. Three sides on the three square can good fit. Three square into u naught i by 2 pi a as the set. Nine into mu naught i by two pi a. Yes, so we are going to do three square into mu naught i by two pi. U naught i by two pi is common. If three square, I can do this four root. Three square root is four root two. So these are the magnetic field due to different combinations. Next. So magnetic field due to solenoid. Next side reading solenoid. So what is meant by solenoid? Solenoid end. So that is also circular coil. So if the circles are placed side by side like this, like a spring. So if a wire wound like this, then that is called a solenoid. So wire ni ella chudte man oka oka loop pakna unko loop achala chudte da yeh oka solenoid end jeta. Now solenoid lo number of turns onde. Number of turns onde current the same. Now what about magnetic field? So magnetic field ekar onda the. So here. Three different positions are there. One is outside of the solenoid. Next, inside at center of the solenoid. So, inside at one end of the solenoid. Three cases we need to discuss. That is, one is outside the solenoid, either this side or this side. Next point is, so inside the solenoid, that is nothing but so this point. So, inside is this one, outside point. Next, at one end of the solenoid. These three places, the magnetic field form us on it. So magnetic field outside this all night is zero. Now what is the magnetic field at the center of this all night? V equal to mu naught n i. That is only the formula. Mu naught n i. So at one end of this all night, formula is a mu naught n i by two, half of the center. Half at a center. Center the ground than half. Mu naught n i by two only. So this is about all night. Now what about direction of magnetic field? So we can uh, we can uh, assume the direction or we can identify the direction with the help of right hand rule only. Here also, here also right hand rule. Coil ke magnetic field is also the good one. So check the direction of the magnetic field once. So current direction is this one. This is the current direction. So magnetic field direction is denoted by this one. This is the current. So this uh, uh, brown color is current one. Na. Yellow color is magnetic field. Yellow color lines in the magnetic field lines. So brown color lines in the Current direction. Current direction brown color. Yellow color is magnetic field. Current it means pass out, it means pass out. So it means pass out in the land route. The land route is magnetic field, thumb direction is lost. The land route is thumb direction, fingers direction is lost. So it is the arrow marks. So it is the arrow marks. Guess now under north and south. Complete circles. The arrow mark is the arrow mark. The arrow mark is the back. Magnetic field line is continue, continuous circles on time. So, arrow mark is the Current direction reversal on time. Second inch. Arrow mark is the same. Same. Right hand rule. So, as a solenoid diagram. So, original solenoid is the So, this is solenoid. Solenoid is the That is nothing but electromagnet. Electromagnet. So, what is the general example of solenoid? So, solenoid is an equipment like that. Household equipment or household appliances like that. Solenoid is used as that. Household appliances like solenoid like that is used as that. Microwave one. So, it's called inga. Get up, child. Inga. And solenoid purpose is. So, solenoid practical like that. Another usage is that. Solenoid. So, this diagram is which one? No. Move it. Solenoid new use is it? Then, what object move it? Move. 
సో గ్రైండర్ నో ఇంకా లార్జ్ అప్లయన్సెస్ లో వాడతాం వాషింగ్ మెషిన్ లో వాడతాం సో ఎలా పర్పస్ ఏంటి ఏ పర్పస్ లో వాడచ్చు దాన్ని సో మెయిన్ ప్రాక్టికల్ గా అయితే ఇలాగే వాడతాం జస్ట్ ఇది ఇన్ సైడ్ వాడ్ ఏమన్నా మూవ్ అవుతుంది సో ఆటోమేటిక్ గా ఆన్ అవ్వగానే మూవ్ అవుతుంది ఆఫ్ అయితే ఆన్ అయినప్పుడు మూవ్ అవుతుంది చూడండి ఆన్ ఆఫ్ అవుతా ఉంటే మూవ్ అవుతా ఉంటాయి ఇది ప్రాక్టికల్ గా జరిగేది వాషింగ్ మెషిన్ లో వాడతాం ఎలా వాడతాం వాషింగ్ మెషిన్ ఎక్కడ వాడతాం మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ చూడండి జస్ట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ దీస్ ద సాల్ నైట్ కరెంట్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటది ఈ డైరెక్షన్ లో కరెంట్ ఉంటుంది సో వైట్ డైరెక్షన్ కరెంట్ డైరెక్షన్ అంటేగా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బ్లూ లైన్ తో డైనోట్ చేసేట్టు కరెంట్ డైరెక్షన్ వైట్ మార్క్ ఏంటి కరెంట్ డైరెక్షన్ కరెంట్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉందని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎట్టు ఉండాలి ఇంటు ద పేజ్ ఇంటు ద పేజ్ ఉండాలి కరెంట్ డైరెక్షన్ బైక్ ఉంటే సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ద పేజ్ అంతే సో వైట్ మార్కే కరెంట్ డైరెక్షన్ సరే నెక్స్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూస్తాం సింపుల్ గా ఉంటుంది సాల్ నైట్ సో ప్రాక్టికల్ ఎక్విప్మెంట్ ఇలా ఉంటది అంటే సాల్ నైట్ లో గ్యాప్ ఏ ఉండదు సో వైర్ కాంబినేషన్ అంటే సర్కిల్ కి సర్కిల్ కి మధ్యలో గ్యాప్ ఏ ఉండదు సో అన్ని క్లోజ్డ్ సర్కిల్స్ ఏ మనం చూపించినట్టు డయాగ్రామ్ లో స్ప్రింగ్ చూపించినట్టు డైరెక్ట్ గా అలా ఉండదు స్ప్రింగ్ లా ఉండదు అన్ని క్లోజ్ గా ఉంటాయి వెరీ క్లోజ్ టుగెదర్ అంటే ఒక వైర్ పక్కన ఇంకో వైర్ వచ్చేసేయాలి మరి అలా వచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ అయిపోతాయిగా ఈ సర్కిల్ ఈ సర్కిల్ పాయిల్ కాంటాక్ట్ లో ఉండాలిగా అలా ఎందుకు ఉండదు సో లేయర్ ఉంటుంది పైన ప్రతి వైర్కి ఒక లేయర్ ఉంటుంది కవర్ ఉంటుంది ప్రతి దానికి ప్రతి వైర్కి ఒక కవర్ ఉంటుంది సో కరెంట్ ఇందులో ఇందులోకి పాస్ అవుతుంది డైరెక్ట్ ఆ వైర్లో అలా పాస్ అవుతూ ఉంటుంది సో పక్క పక్క ప్లేస్ చేసినా ఒక దాని మీద ఒకటి ప్లేస్ చేసినా రెండు కాంటాక్ట్ లోకి రావు మధ్యలో ఒక లేయర్ ఉంటుంది అనమాట సో దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ సాల్ నైట్ సాల్ నైట్ బేసిక్ కాంబినేషన్ ఇది సో ఇది ఆన్ ఆఫ్ స్విచ్ కింద యూస్ చేయొచ్చు దీన్ని ఎలా యూజ్ చేస్తాం సాల్ లైట్ ని ఆన్ ఆఫ్ స్విచ్ కింద యూజ్ చేయొచ్చు అదే వాషింగ్ మెషిన్ లో అయితే పర్పస్ ఎలా ఉంటది సో వాటర్ వదులుతుంది ఆటోమేటిక్ గా వదులుతుందా మనం వెళ్ళి ఆన్ చేయాలి వాటర్ ని ఆటోమేటిక్ గా వదులుతుందా లేదా సో ఆటోమేటిక్ గా వదులుతుంది అది దేని యూజ్ చేస్తాం అంటే సాల్ నైట్ యూజ్ చేస్తారు అండి సాల్ నైట్ యూజ్ చేసే ఆన్ ఆఫ్ స్విచ్ అనేది పనిచేస్తుంది అండి వాటర్ ని ఆన్ చేయటం ఆఫ్ చేయటం సో మరి ఆన్ ఆఫ్ స్విచ్ డైరెక్ట్ గా డిజిటల్ బోర్డు ఏదో చిన్న బోర్డు పెట్టుకోవచ్చు ఇది ఎందుకు పెట్టాలి డైరెక్ట్ గా చిన్న బోర్డు పెట్టుకోవచ్చు కదా ఇది ఎందుకు పెట్టాలి సో సేమ్ ఇలాగే ఉంటుంది అందులో కూడా కాకపోతే ఇక్కడ ఒక రాడ్ ఉంటది ఆ రాడ్ పైకి కిందకి మూవ్ అవుతుంది ఎంత ప్రీవియస్ డైగ్రామ్ లో చూసాం కదా ఒక రాడ్ మూవ్ అవుతుంది పైకి కిందకి సో అలాగే మూవ్ అవుతుంది సో వాషింగ్ మెషిన్ లో ఎలా ఆ వాటర్ ని ఆటోమేటిక్ గా అది ఎలా వదులుతుంది ఒకసారి ఆలోచించండి ఎలా వదులుతుంది ఆటోమేటిక్ మనం వదలాలంటే ట్యాప్ అంతా తిప్పాలి నార్మల్ ట్యాప్ తీసుకుంటది అంతా తిప్పాలి మరి అది ఎలా వదులుతుంది సింపుల్ గా ఒక గేట్ లిఫ్ట్ చేస్తుందా పైకి గేట్ ఆన్ బట్టి గేట్ లిఫ్ట్ చేస్తాడా లీక్ అయిపోతుంది కదా మరి ఎలా అవుతుంది ఎలా
డైగ్రామ్ అర్థమైంది అసలు డైగ్రామ్ అర్థమైందా వీధి ఒకటే దీని క్రాస్ సెక్షనల్ వ్యూ అనే ఇది దాన్ని కట్ చేసి చూస్తే ఇది ఇవన్నీ టర్న్స్ ఏవి నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇలా ఇలా ఉన్నాయి ఒక దానిపైన ఒకటి ఉంది చూడండి ఫస్ట్ చూడండి ఎంత వరకు అర్థమైంది కరెంట్ ఆన్లో ఉన్నప్పుడు కంప్రెస్ అయ్యింది సో ఆఫ్ అయినప్పుడు మళ్ళీ రిలీజ్ అయిపోయింది కరెంట్ పాస్ అవుతున్నప్పుడు కంప్రెస్ చేసి ఉంచుద్ది దీన్ని కంప్రెస్ చేయాలంటే ఇక్కడ స్ప్రింగ్ ఉంది కంప్రెస్ చేయాలంటే చాలా ఫోర్స్ కావాలిగా ఆ ఫోర్స్ అంతా దీని నుంచి వస్తుంది కాయిల్ అంత ఫోర్స్ తో లాగలుగుతుంది సో ఆఫ్ అవ్ గానే రిలీజ్ అయింది కాయిల్ లో కరెంట్ ఆన్ అయితే ఇదంతా కంప్రెస్ అవుతుంది సో ఎందుకు కంప్రెస్ అవుతుంది ఇందులో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ వాళ్ళకి ఎందుకు వస్తుంది సో వాటిలో ఏమంటాడు అంటే రిలే అంటాడు అంటే టెక్నికల్ లాంగ్వేజ్ ఏంటి అది రిలే అంటాం మనం సాల్వ్ నైట్ అంటాం కదా సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రిలే దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెట్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెట్ అనొచ్చు రిలే అనొచ్చు సాల్వ్ నైట్ అనొచ్చు ఇది బేసిక్ వడే పోటే టెక్నాలజీ వాషింగ్ మిషన్ వాషింగ్ మిషన్ లో టెక్నాలజీ దీన్ని ఎలా వాడతాం సో ఇంతే ఉంటారు కాయిల్ అది ఎంత కాయిల్ ఉంటది అదే ఆన్ ఆన్ చేస్తా వాటర్ ని బయట పంపించాలన్నా లేదా వాటర్ ని అక్కడ బ్లాక్ చేయాలన్నా అదే వర్క్ చేస్తుంది సో ఎలా వర్క్ చేస్తుంది సో డ్రైన్ పైప్ తీసుకున్నాం వాషింగ్ మిషన్ ఉండే డ్రైన్ పైప్ ఎలా ఉంది సో ఇక్కడ ఒక రబ్బర్ దాంతో ఫుల్ గా కంప్రెస్ అయిపోతుంది ఇక్కడ స్ప్రింగ్ ఉంటది ఇది ఏం చేస్తుంది నార్మల్ గా ఆఫ్ లో ఉండాలంటే ఇప్పుడు ఈ డ్రైన్ పైప్ ని కంప్రెస్ చేసేస్తుంది సో ఈ డ్రైన్ పైప్ లో ఒక స్ప్రింగ్ అరేంజ్మెంట్ ఉంటది ఇది ఎప్పుడు కంప్రెస్ అయిపోయి ఉంటది కంప్రెస్ అయితే ఏమవుతుంది ఈ ఇందులో నుంచి ఇక్కడ ఉన్న ట్యాంక్ లో ఉన్న వాటర్ ఇందులో నుంచి బయటకు వెళ్ళింది సో ట్యాంక్ కి బాటమ్ దగ్గర కనెక్ట్ అయి ఉంటది సో లోపల ఒక స్ప్రింగ్ అరేంజ్మెంట్ ఉంటది సో ఎప్పుడు ఇలా కంప్రెస్ చేసి పట్టుకుంటుంది దాన్ని ఇలా కంప్రెస్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది ఈ పైన ఉన్న ట్యాంక్ లో ఉన్న వాటర్ కింద ఇందులోకి లీక్ అవ్వదు ఇక్కడ సో ఈ డ్రైన్ పైప్ లోకి లీక్ అవ్వదు సో మరి దీన్ని ఇంత ఎక్కువ కంప్రెస్ చేస్తాను కదా వాటర్ ఫోర్స్ అంతా బయటకు వెళ్ళకుండా ఉండేది ఆ వాటర్ ఫోర్స్ అంతా బయటకు వెళ్ళకుండా ఉండాలంటే ఏమి ఉండాలి ఇది బాగా ఎక్కువ కంప్రెస్ అయ్యి ఉండాలి అంటే స్ట్రిప్ ఇక్కడ ఉన్న స్ప్రింగ్ ఎలా ఉండాలి స్ట్రాంగ్ చాలా స్ట్రాంగ్ అంటే గట్టిగా ఉన్న స్ప్రింగ్ ఉంటది చాలా గట్టిగా మనం డైరెక్ట్ గా చేతితో కూడా లాగలేం అంత ఫోర్స్ తో కంప్రెస్ అయ్యి ఉంటది సో అలా కంప్రెస్ అయ్యడం వల్లే ఈ ట్యాంక్ లో ఉన్న ఒక ఫార్టీ లీటర్ వాటర్ అంతా కూడా బయటకు వెళ్ళకుండా ఉంటది సో మరి బయటకు వెళ్ళాలంటే ఈ స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ ని ఓవర్కమ్ చేసి స్ప్రింగ్ సిస్టమ్ మొత్తాన్ని వెనకలాగలిగా స్ప్రింగ్ మొత్తాన్ని వెనకలాగితే అప్పుడు వాటర్ బయటకు వెళ్తుంది ఈ పైన మొత్తం ఈ అరేంజ్మెంట్ అంతా ఎక్కడ ఉంటది బాటమ్ ఆఫ్ ది ట్యాంక్ దగ్గరే ఉంటుంది ఈ స్ప్రింగ్ మొత్తాన్ని లాగాలి సో ఈ స్ప్రింగ్ మొత్తాన్ని లాగేది ఏంటంటే సాల్నాయిడ్ సో ఇక్కడ ఈ ఎండ్ వచ్చేసి డైరెక్ట్ గా ఒక సాల్నాయిడ్ కి కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటుంది సో కరెంట్ ఆన్ ఆఫ్ అంటే సర్క్యూట్ నుంచి ఆన్ ఆఫ్ అనేది దీనికి వెళ్తా ఉంటది మొత్తం ప్రాసెస్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఈ సాల్నాయిడ్ ని ఆన్ చేస్తుంది సర్క్యూట్ ఏం చేస్తుంది ఈ సాల్ లైట్ ని ఆన్ చేస్తుంది ప్రాసెస్ అంత అయిన తర్వాత ఇది ఆల్ గానే ఏమవుతుంది ఈ స్ప్రింగ్ దీన్ని ఈ స్ప్రింగ్ సిస్టమ్ మొత్తాన్ని ఇలా లాగుతుంది అనేది అదే మనం హ్యాండ్ పట్టుకుని లాగినా అది గట్టిగా లాగితే అనేది రాదు సో ఇదంతా వాషింగ్ మిషన్ లో ఉండే టెక్నాలజీ సో దీన్ని అంతా ఆపరేట్ చేసేది ఏంటి చిన్న సాల్ లైడే ఉంటది చిన్న సాల్ లైడ్ ఉంటది సో పైన వాటర్ ఎలా చేయాలన్నా అదే సో వాటర్ ఆటోమేటిక్ గా తీసుకుంటుందో మనం ఎలా చేస్తాం మనం ఆటోమేటిక్ గా తీసుకుంటుందా మనం ప్రతిసారి ఆన్ చేస్తాం వాటర్ ఆన్ చేస్తాం ఆటోమేటిక్ తీసుకుంటే సో ఆటోమేటిక్ గా తీసుకుని ఆటోమేటిక్ గా ఆన్ చేస్తుంది అంతే కదా సో అదే సిస్టమ్ ఇదే సిస్టమ్ పైకి కూడా ఉంటుంది సో ఇన్లెట్ దగ్గర కూడా సేమ్ ఇదే సిస్టమ్ ఉంటుంది అవుట్లెట్ దగ్గర కూడా అదే సిస్టమ్ ఉంటుంది అంటే చిన్న కాయిలే మొత్తం మనం ఆ వాటర్ ఆఫ్ చేయాలన్నా లేదంటే రిలీజ్ చేయాలన్నా 
ఇక్కడే ఏంటి అడ్వాంటేజ్ ఏంటి బేసిక్ మెకానికల్ అడ్వాంటేజ్ అంటే సో ఇది చాలా ఫోర్స్ తో వెనక్కి లాగగలం సో సోల్నాయిట్ అనేది ఇలా ఫోర్స్ తో లాగి అలా పట్టుకుంటుంది ఇంత ఫోర్స్ లాగిన తర్వాత వెంటనే వదిలేస్తే ఏమవుతుంది మళ్ళీ బ్లాక్ అయిపోతుంది కదా వాటర్ అంతా డ్రైన్ అయ్యే వరకు ఇది ఆన్ లో ఉన్నంత వరకు ఏమవ్వాలి ఇది గ్యాప్ వచ్చేలాగా అంటే ఇక్కడ వరకు కంప్రెస్ అయిపోవాలి ఇది గ్యాప్ మధ్యలో గ్యాప్ వస్తుంది ఆ గ్యాప్ నుంచి వాటర్ బయట అంటే అంత ఫోర్స్ తో దాన్ని లాగి పట్టుకోవాలి ఇప్పటి వరకు వాటర్ డ్రైన్ అయ్యేంత వరకు పట్టుకుంటాం మళ్ళీ సర్క్యూట్ నుంచి కమాండ్ రాగానే సో ఇది ఆఫ్ అయిపోతుంది ఇది ఆఫ్ అయిపోగానే మళ్ళీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ నార్మల్ పొజిషన్ ఈ పొజిషన్ కి వచ్చేస్తుంది సో ఈ సిస్టమ్ అంతా రన్ అవుతుంది సో వాటర్ సో అందులోకి ఎంటర్ రావాలన్నా బయటకు రావాలన్నా అక్కడ దీంతో వర్క్ చేస్తుంది అవి సోల్నాయిడ్ తోనే వర్క్ చేస్తుంది సోల్నాయిడ్ అంటే వాటి టెక్నల్ టెక్నికల్ లాంగ్వేజ్ వేరే ఉండొచ్చు కానీ బేసిక్ ప్రాసెస్ ఏంటి అది సోల్నాయిడ్ అక్కడ ఉండేది పైన వాషింగ్ మెషిన్ లో పైన ఉంటది అలాగే కింద కూడా ఉంటది రెండు ప్లేస్ లో ఉంటుంది సో ఇన్లెట్స్ పైప్ కనెక్ట్ చేస్తాం చూసారా లేదా ఎప్పుడన్నా ఇన్లెట్ కనెక్ట్ చేసే దగ్గర లోపల అరేంజ్మెంట్ ఉంటది అవుట్లెట్ దగ్గర కూడా లోపల అరేంజ్మెంట్ ఉంటది అది బయట కనిపించవు రెండు కనిపించవు బయట సో ఎప్పుడైనా రిపేర్ వచ్చినప్పుడు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి అంతేకాని మీరు రిపేర్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఇది సాల్నాయిడ్ అనేది ఏసీ మీద రన్ అవుతుంది అంటే డీసీ కరెంట్ మీద రన్ అవుతుంది ఏసీ కరెంట్ మీద రన్ అవుతుంది ఏసీ కరెంట్ అంటే ఇంటి నదిం బెటర్ షాక్ కడుతుంది సో డీసీ అయితే షాక్ కడుతుంది ఏసీ అంటే షాక్ కడుతుంది ఇవి డైరెక్ట్ గా టచ్ చేస్తే షాక్ కడతాయి ఏసీ మీద రన్ అవుతుంది డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ కరెంట్ మన డైరెక్ట్ ఈ ప్లగ్ లో నుంచి రన్ ప్లగ్ తో నుంచి కరెంట్ వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది అలాగే ఉంటుంది సో నార్మల్ డిజిటల్ సర్క్యూట్స్ అయితే డీసీ అంటే ట్వెల్వ్ వోల్ట్ ఉంటుంది ట్వెల్వ్ వోల్ట్ ఉంటది కాబట్టి నార్మల్ బోర్డు ని టచ్ చేసిన ఏం కాదు సో తర్వాత మిగిలిన మోటార్ దగ్గర ఉన్న అరేంజ్మెంట్స్ ని టచ్ చేస్తే షాక్ కడతాయి అవి టూ ఫిఫ్టీ వోల్ట్స్ మీద వోల్ట్ మీద రన్ అవుతాయి సో టూ ఫిఫ్టీ వోల్ట్ మీద రన్ అయ్యే వేరు ట్వెల్వ్ వోల్ట్ మీద రన్ అయ్యే వేరు అవునా కదా ఎక్విప్మెంట్ అనేది టూ ఫిఫ్టీ వోల్ట్ మీద రన్ అయ్యే వేరే ఉంటాయి ట్వెల్వ్ వోల్ట్ మీద రన్ అయ్యే వేరే ఉంటాయి సో ట్వెల్వ్ వోల్ట్ మీద రన్ అయ్యే ఏంటి టీవీ అన్ని కూడా టీవీ అన్ టీవీ సిస్టమ్ అంతా కూడా ట్వెల్వ్ వోల్టే సో ఫస్ట్ మనం కరెంట్ పంపిస్తాం అక్కడ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉంటది ఆ ట్రాన్స్ఫార్మర్ టూ ఫిఫ్టీ వోల్ట్ ని ట్వెల్వ్ వోల్ట్ కింద మార్చేస్తుంది ట్వెల్వ్ వోల్ట్ కానీ సిక్స్ వోల్ట్ కింద మార్చేస్తుంది అందుకని సర్క్యూట్ బోర్డు అంత షాక్ ఎక్కువ కొట్టదు వస్తుంది షాక్ ఎందుకు కొట్టదు టీవీ సర్క్యూట్ సో అది ట్వెల్వ్ వోల్ట్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతుంది సో అలా కాకుండా డైరెక్ట్ గా ఏసీ ఉన్నాను సార్ సో ఏసీ ఇక్కడ ఉన్న ప్యానల్ బోర్డ్ అయితే డైరెక్ట్ గా డీసీ మీద పని చేస్తుంది సో బ్యాక్ సైడ్ మోటార్ పని చేయాలంటే డైరెక్ట్ గా ఏసీ సర్క్యూట్ అంటే టూ ఫిఫ్టీ వోల్ట్ ఉంటుంది బయట బయట ఇప్పుడు టచ్ చేయం అందుకనే సో లోపల ఇప్పుడు కూడా అది కన్వర్ట్ చేసి వస్తుంది కాబట్టి లోపల అయితే ట్వెల్వ్ వోల్ట్స్ ఏ ఉంటాయి సో డైరెక్ట్ వైర్ ని ఇప్పుడు టచ్ టచ్ చేయకూడదు అక్కడ సో కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత అంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఎలా ఉంది అనుకోండి సో ఈ ముందు వైర్లు అంతా ఎలా ఉంటాయి టూ ఫిఫ్టీ వోల్ట్ టూ ఫిఫ్టీ సో తర్వాత వచ్చేది ట్వెల్వ్ వోల్ట్ మనకి ట్వెల్వ్ వోల్ట్ వస్తుంది అన్నాను కదా కానీ ఇటు ఎప్పుడు టచ్ చేసాం అనుకోండి ఏమవుతుంది షాక్ పడుతుంది ట్వెల్వ్ వోల్ట్ అనేది ఇటు సైడ్ ట్వెల్వ్ వోల్ట్ వస్తుందో కూడా చూసుకోవాలి సో అటు సైడ్ టచ్ చేస్తే ఒక ఏం కాదు అలాంటి టచ్ చేయమని కాదు సో ఇప్పుడు టచ్ చేయకూడదు అది ఆ ఎక్విప్మెంట్ గురించి తెలిస్తే అప్పుడు ఓకే సో తెలియకపోతే టచ్ చేయకూడదు సో ఏసీ బీసీ కింద మారిన తర్వాత ఎక్కడ మారుతుందో మనకి ఐడియా ఉంటే ఏ ప్లేస్ లో మారుతుందో ఆ సర్క్యూట్ లో ఐడియా ఉంటే ఒకే టచ్ చేయొచ్చు లేదంటే టచ్ చేయకూడదు నెక్స్ట్ సో ఇది ఎక్కువ ఫోర్స్ కూడా అప్లై చేయగలదు సోల్నాయిడ్ ఏంటి ఇలా గట్టిగా లాగి పట్టుకోగలదు లేదంటే కంప్రెస్ చేసి పట్టుకోగలదు సో ఎక్కువ ఫోర్స్ కూడా అప్లై చేయగలదు అది బేసిక్ అడ్వాంటేజ్ అనమాట సోల్నాయిడ్ బేసిక్ అడ్వాంటేజ్ అదే ఆన్ ఆఫ్ స్విచ్ అనుకోండి మనం ఏం చేస్తాం డైరెక్ట్ గా డీసీ చిన్న సర్క్యూట్ చిన్న చిప్ పెడితే అదే ఆన్ చేస్తుంది ఆఫ్ చేస్తుంది డీసీ సర్క్యూట్ సో ఇంత అవసరం లేదు సో ఇది ఎక్కువ ఫోర్స్ కావాలంటే ఎక్కువ ఫోర్స్ ఆ డీసీ సర్క్యూట్ అప్లై చేయగలదా ఫోర్స్ అప్లై చేయగలదా ఫోర్స్ అప్లై చేయలేదు జస్ట్ ఆన్ చేయగలదు ఆఫ్ చేయగలదు డీసీ సర్క్యూట్ అని చేయలేదు సో ఇలాంటి పర్పస్ అన్నిటికీ ఏమి ఉంటది సోల్నాయిడే ఉంటది ఇలాంటి పర్పస్ వచ్చిందంటే సోల్నాయిడే ప్లేస్ చేస్తాడే నెక్స్ట్ సో ఇప్పుడు సోల్నాయిడ్ వర్కింగ్ చూసాం కదా ఎగ్జాంపుల్ అది ఒకసారి ఇప్పుడు చూడండి పోతుంది సో ఇక్కడ స్ప్రింగ్ అనేది ఎక్కువ ఫోర్స్ తో అప్లై చేయగలదు ఇది కంప్రెస్ చేయాలన్నా లేదు
సో వీటిని జనరల్ గా ఏమంటాం అంటే వెహికల్స్ కి వచ్చేసరికి రిలేస్ అంటాం వెహికల్స్ లో యూస్ చేసే టెక్నాలజీ ఏంటి రిలేస్ అంటాం రిలే అంటే లైట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి లైట్స్ గానీ వైపర్ గానీ ఆన్ అవ్వాలి సో వైపర్ ఆన్ చేస్తాం ఓకే మనం ఆఫ్ చేయగానే మధ్యలో ఉండిపోవాలిగా సో వైపర్ ఇలా క్లీన్ చేస్తుంది గ్లాస్ ని సో మనం ఆఫ్ చేస్తాం స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తాం సో కార్ రన్నింగ్ ఓవర్ లో స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తాం ఆఫ్ చేయగానే మధ్యలో ఇక్కడ ఉండిపోవాలిగా మరి ఇది చివరికి వెళ్ళే ఆగుతుంది లేదంటే ఈ చివరికి వచ్చాక ఆగుతుందా ఒరిజినల్ పొజిషన్ బాటమ్ దగ్గర ఉంటుంది మళ్ళీ బాటమ్ దగ్గరికి వచ్చాక ఆగుతుంది అదే ప్రీవియస్ లో అయితే పాత ఆర్టీసీ బస్సు చూసారా లేదు ఎక్కడన్నా అది మధ్యలో ఆపితే మధ్యలో ఉండిపోతుంది పాతే పాత బస్సు సో అది మధ్యలో ఆపే ఎక్కడ ఆపాడు అక్కడే ఉండిపోతుంది సో మరి కార్లు అలా ఉన్నారుగా మధ్యలోకి వచ్చి ఆగిపోదుగా సో ఎందుకని సో వాటికి కూడా రిలే అంటారు సో రిలేస్ ఏం చేస్తాయంటే ఇవి ఇలా స్ప్రింగ్ చేస్తాం అంటారు మళ్ళీ ఆ పొజిషన్ తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఆపుతుంది సో లేదు కొంత కరెంట్ అనేది అందులో స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఆ రిమైనింగ్ కరెంట్ దానికి ఇచ్చి మళ్ళీ చివరికి వచ్చేదాకా సో వెయిట్ చేస్తుంది సో అదంతా ఆటోమేటిక్ ప్రాసెస్ అంటే అదంతా మాన్యువల్ గా జరగదు మాన్యువల్ గా జరుగుతుందా సో మధ్యలో వచ్చే ఆగిందని మళ్ళీ కొద్దిగా ఒకసారి స్విచ్ చేసి మళ్ళీ సగం తిప్పి మళ్ళీ స్విచ్ చేసి సగం తిప్పుతాం ఇదంతా చేస్తాం మనం ఏం చేయం చేయడానికి అంత టైం ఉండదు డ్రైవింగ్ లో ఉంటుందా జస్ట్ ఇలా ఆన్ చేయడం అనుకుంటే టైం సరిపోదు అనుకుంటాం అవునా కదా సో జస్ట్ ఇలా ఆన్ చేసి ఆఫ్ చేయడం ఎక్కడ ఉంటది ఐడియా ఉందా స్టీరింగ్ ఎంత ఉంటది స్టీరింగ్ ఎందే అంటే జస్ట్ ఇలా పట్టుకుంటే స్టీరింగ్ మన చేతులు తగ్గుతూ ఉంటుంది సో లైట్స్ లాగానే సో జస్ట్ ఇలా పైకి అంటే ఓ సైడ్ మూవ్ అవుతుంది ఎందుకంటే బ్యాక్ మూవ్ అవుతుంటే సో అదంతా కూడా జస్ట్ ఇలా ఆన్ చేసి ఆఫ్ చేసి అంటే ఒక కంప్లీట్ సైకిల్ సైకిల్ అయిన తర్వాత అది ఆగుతుంది అంటే మధ్యలో వచ్చి ఆగిపోదు ఎందుకంటే రిలీజ్ ఉంటాయి పాత దాంట్లో రిలీజ్ అయితే ఎక్స్ట్రా ఉండేది కాదు అందుకని ఎక్కడ ఆపితే అక్కడ ఆగిపోయారు అందుకని చివరికి వచ్చేదాకా వెయిట్ చేసి అక్కడ ఆపుతున్నారు సో ప్రజెంట్ కార్లో కానీ ఇప్పుడు పాత సో సాల్ నైడ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఐడియా వచ్చిందా లేదా సో బేసిక్ సాల్ నైడ్ ఎలా ఉంటది జస్ట్ దట్ ఈస్ ఏ సర్క్యులర్ పాత్ సాల్ నైడ్ అంటే జస్ట్ సర్కిల్స్ అంటే సర్క్యులర్ పాయింట్స్ కరెంట్ ఇలా పాస్ అవుతుంది కరెంట్ డైరెక్షన్ ఇది నా వడే వాట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉండాలి కరెంట్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉందంటే తమ్ డైరెక్షన్ కరెంట్ డైరెక్షన్ గానే ఉండాలి సో మ్యాగ్నెటిక్ కరెంట్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంది కదా తమ్ అయిట్ సైడ్ పెట్టుకోండి సో ఇన్ సైడ్ ది లూప్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫింగర్స్ ఎలా వస్తున్నాయి అప్వర్డ్ వస్తున్నాయి అప్వర్డ్ సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ అప్వర్డ్ విత్ ఇన్ ద లూప్ ఇలా వచ్చి పైన ఇలా వస్తుంది కదా పైకి సో అలా అంటే మీకు ప్లస్ ఎలా ఉంది ఇటు సైడ్ ఎలా వస్తున్నాయి అప్వర్డ్ అంటే విత్ ఇన్ ద లూప్ ఎలా వస్తున్నాయి అప్వర్డ్ నెక్స్ట్ అవుట్ సైడ్ అయితే ఇలా అప్వర్డ్ అయిన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏమవుతుంది మళ్ళీ డౌన్లోడ్ రావాలి కంప్లీట్ సైకిల్ కంప్లీట్ సైకిల్ అవ్వాలి కదా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఎప్పుడు కంప్లీట్ సైకిల్సే సో ఇలా అప్వర్డ్ వచ్చిన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మళ్ళీ ఇలా రావాలి అంటే ఈ ఆరో మార్క్ ఎలా ఉంటుంది కంప్లీట్ సైకిల్స్ రావాలి కాబట్టి విత్ ఇన్ ద లూప్ ఎలా ఉంటాయి అప్వర్డ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫ్రమ్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్ అది కూడా రైట్ హ్యాండ్ రూల్ లోనే సో కాయిల్ కి ఎలా ఉంటది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే సో ఆల్ కూడా అంతే సో కాయిల్ కి ఇలా కరెంట్ పాస్ అవుతుంది అనుకోండి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటది ఇది ఒక సర్క్యులర్ కాయిల్ కరెంట్ వచ్చేసి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఉంది వాట్ ఇస్ బౌట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ది పేజ్ ఆర్ ఇన్ టు ద పేజ్ అవుట్ ఆఫ్ ది పేజ్ సేమ్ మ్యాగ్నెట్ దానికి కూడా సాల్ నైట్ కూడా అంతే సాల్ నైట్ కూడా రైట్ హ్యాండ్ రూలే సో ఇలా ప్లేస్ చేస్తాం తమ్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉండాలి కాయిల్ లో సో కరెంట్ డైరెక్షన్ లోనే తమ్ డైరెక్షన్ ఉండాలి దెన్ యువర్ ఫింగర్స్ గ్యూస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ సర్క్యులర్ కాయిల్ కి ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం సాల్ నైట్ కూడా అంతే సేమ్ రూలే కొత్త రూల్ ఏం లేదు నెక్స్ట్ సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డూ టు సాల్ నైట్ అవుట్ సైడ్ ది సాల్ నైట్ ఫస్ట్ కేస్ అవుట్ సైడ్ సో సాల్ నైట్ అంటే మనం ఎలా గీస్తాం ఇలా ఉంటుంది కానీ ఒరిజినల్ సాల్ నైట్ ఇలా ఉంటుందా గ్యాప్ ఉంటుందా కాయిల్ కి కాయిల్ కి గ్యాప్ ఉంటుందా అంటే గ్యాప్ ఏ ఉండదు అసలు
center of the solenoid e equal to mu not n i here n equal to number of turns per unit length so what is n there what is small n number of turns per unit length if capital if capital n is given then above equation becomes as capital n can be stand number of turns is said and konda appudu mu not n into i by l so it replace a small n with n by l if number of turns are given then use this equation if number of turns per centimeter or meter is given then use this equation and they allow is that question lo so 100 turns per centimeter are there the coil contains 100 turns per centimeter so reverse so 100 turns per centimeter and and a small n is added capital n is added 100 turns per centimeter and number of turns per centimeter is added and turns by length is added so this is nothing but a small n ఇక్కడ సెంటీమీటర్ లో ఉంది మరి మీటర్ లో మార్చితే హండ్రెడ్ ఇంటూ టెన్ పవర్ టూ టైమ్స్ పర్ మీటర్ ఒక సెంటీమీటర్ కి హండ్రెడ్ ఉంటే మీటర్ కి ఎక్కువ ఉంటాయి తక్కువ ఉంటాయా ఇంకా ఎక్కువ ఉంటాయి సో హండ్రెడ్ ఇంటూ టెన్ పవర్ టూ సో సెంటీమీటర్ డినామినేటర్ లో ఉంది డినామినేటర్ లో మైనస్ టూ వస్తుంది డినామినేటర్ కి ప్లస్ టూ వస్తుంది సో వన్ టన్ పర్ సెంటీమీటర్ అన్నాడు అనుకోండి అంటే ఒక మీటర్ కి ఎన్ని ఉంటాయి ఒక సెంటీమీటర్ ఒక టన్ ఉంటే మీటర్ కి ఎన్ని ఉంటాయి ఇంటూ హండ్రెడ్ సో హండ్రెడ్ టైమ్స్ ఉంటాయి అలా మార్చుకోవాలి సో క్వశ్చన్ లో ఇలా ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సో హండ్రెడ్ టైమ్స్ పర్ మీటర్ అలా ఇచ్చాడు అంటే స్మాల్ అని ఇచ్చినట్టు అది తీసుకొచ్చి ఎందుకు సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి మనం ఈ ఫార్ములా సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి డైరెక్ట్ గా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ లెంత్ ఆఫ్ ది సాల్వైన్ ఇచ్చాడు అనుకోండి ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి సో మ్యాగ్నిక్ ఫీల్డ్ అంటే సెంటర్ అంటే జీరో అని మ్యాగ్నిక్ ఫీల్డ్ అవుట్ సైడ్ ది టాల్ లైట్ అంటే జీరో సెంటర్ అంటే ఫార్ములా ఇది కానీ ఇది కానీ రైట్ రెండు రైట్ మ్యాగ్నిక్ ఫీల్డ్ టు సాల్వైన్ ఫస్ట్ వన్ అవుట్ సైడ్ అవుట్ సైడ్ ది సాల్వైన్ P equal to zero. At center of the solenoid, this is the first point. This is the second point. So, what do you call this part? Ninety. Ninety field due to solenoid and ninety center and what are the other elements? Right? Yeah. Ninety field due to solenoid and mu not a mi. Mu not a mi. సెంటర్ అనేది మెన్షన్ చేయడు సారీ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై సాల్ నైట్ అసలు సాల్ నైట్ అండి ఏంటి సాల్ నైట్ అంటే ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం ఇంకా ఎలా చెప్పొచ్చు సార్ సో వైరెన్ బైండింగ్ బైండ్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ డైగ్రామ్ లో చూపించినట్టు సాల్ లో లూప్ కి లూప్ కి మధ్యలో గ్యాప్ ఏ ఉండదు సో సైడ్ బై సైడ్ ఉంటాయి ఎగ్జాక్ట్ గా సైడ్ బై సైడ్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ పాయింట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ది సాల్వైట్ నెక్స్ట్ ఎట్ వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ది సాల్వైట్ ఇందులో హాఫ్ మ్యు నాట్ ఎన్ ఐ బై టూ పి అట్ వన్ ఎండ్ ఈక్వల్ టు మ్యు నాట్ ఎన్ ఐ బై టూ సాల్వైన్ వాల్వ్ అంటే ఇలా ఉంటుంది సాల్వైన్ అంటే ఇలా ఉంటుంది వైర్స్ సో వైర్ లూప్స్ ఎక్కడన్నా గ్యాప్ కనిపిస్తుందా లూప్ కి లూప్ కి మధ్యలో సో గ్యాప్స్ ఏ ఉండవు క్లోజ్ గా చుడతారు వెరీ క్లోజ్ టుగెదర్
సో కాయిల్ లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఎలా ఉంటాయి ఇలా ఉంటాయి సేమ్ ఇదే సాల్నాయిడ్ కూడా సో కరెంట్ ఇటు ఉంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఎటు ఉంటాయి ఇన్సైడ్ అప్పుడే కదా సో లోపల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ పైకి ఉంటాయి సో ఈ పైకి వచ్చిన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వల్ల క్లోజ్ అవ్వాలి కంపల్సరీ సో క్లోజ్ లూప్ ఉంటాం మరి నెట్ ఎందుకు జీరో అవుతుంది అవుట్ సైడ్ అవుట్ సైడ్ నెట్ ఎందుకు జీరో అవుతుంది ఇన్ సైడ్ చెప్తున్నాం అవుట్ సైడ్ జీరో అని చెప్తున్నాం కదా సేమ్ డైరెక్షన్ ఉంటే యాడ్ అవ్వాలి ఎక్కడ ఆపోజిట్ ఉంది సో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ వస్తాయి సో నెట్ అనేది జీరో అయిపోతుంది అవుట్ సైడ్ ఇదే సాల్నాయిడ్ కూడా సో ఫైనల్ గా సాల్నాయిడ్ కి లాస్ట్ ఎలా ఆపోజిట్ వస్తాయి ఆపోజిట్ ఎలా వస్తాయి అవుట్ సైడ్ అదే ఎలా సో ఇలా వెళ్ళి ఇలా మళ్ళీ బ్యాక్ రావాలిగా మరి ఆపోజిట్ ఎందుకు అవుతాయి అదే ఎలా అవుతాయి సింపుల్ అది ఉంది అక్కడ సో ఇలా ఒక లూప్ ఉంది అదే కదా సాల్ నైట్ సో కరెంట్ ఇటు పాస్ అవుతూ ఉంటే ఇక్కడ ఇలా పాస్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇలా పాస్ అవుతుంది మరి ఇక్కడ సో ఇలా వచ్చింది ఇది పైకి సో పై లూప్ లో కరెంట్ ఎలా ఉంటే ఒక డైరెక్షన్ లో ఉంటే సో కింద ఉన్న లూప్ లో ఏంటంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది అవునా కదా ఇలా ఎంటర్ అయింది ఒక లూప్ తీసుకుంటే క్లాక్ వైజ్ ఉంటే పైన దాని పైన యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఉంటుంది సో అందుకని బయటకు వచ్చేసరికి మ్యాంటిక్ ఫీల్డ్స్ దీన్ని ఎలా ఉంటే దీన్ని ఆపోజిట్ లో నెట్ మ్యాంటిక్ ఫీల్డ్ ఏమవుతుంది జీరో సో లూప్ ఇంకో లూప్ చెక్ చేయండి సో ఒక లూప్ కి ఒక లూప్ కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అయిపోతాయి అవుట్ సైడ్ అయితే ఇన్ సైడ్ ఏమో అవన్నీ యాడ్ అవుతాయి ఇన్ సైడ్ మొత్తం లూప్ లో అన్నిటి మ్యాంటిక్ ఫీల్స్ యాడ్ అవుతాయి అవుట్ సైడ్ ఏమో సప్రాక్ట్ అవుతాయి టోరాయిడ్ అండి ఎలా టోరాయిడ్ టోరాయిడ్ ఎందుకు అంటే సింప్లీ దట్ ఈస్ ఆల్సో లైక్ సాల్నాయిడ్ ఓన్లీ సో సాల్నాయిడ్ అంటే స్ప్రింగ్ లా ఉంది కదా సో ఈ స్ప్రింగ్ రెండు ఎండ్స్ తీసుకొచ్చి కనెక్ట్ చేస్తా ఉంది స్ప్రింగ్ రెండు ఎండ్స్ తీసుకొచ్చి కనెక్ట్ చేస్తే దెన్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టోరాయిడ్ ఆ స్ప్రింగ్ ని సర్క్యులర్ గా చేసి ఆ రెండు ఎండ్స్ ని కనెక్ట్ చేస్తే అది ఏమవుతుంది టోరాయిడ్ అవుతుంది సో దిస్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దట్ This is the example for toroid. Coils are not going to be able to do it. It is circular to form. So, coil is not going to be able to do it. So, the arrangement is not going to be able to do it. So, this is the basic diagram of toroid. Toroid is basic diagram. Coil is not going to be able to do it. అదే ఒక దాని పక్కన ఉండి ఒక ఒకలాగా ఉంటే ఒక సిలిండర్ లా ఉంటే దాన్ని సాల్నాయిడ్ సో దాన్ని సర్క్యులర్ గా తయారు చేస్తే దాన్ని టోరాయిడ్ అండి సో టోరాయిడ్ డైగ్రామ్ లో So this is the toroid diagram. So circle KC, then the coil is placed here. That is the toroid diagram. So assume that radius of the toroid is capital R. Radius of the toroid is capital R. 
Now, what is the magnetic field at point one? Just assume that here three points are there. This is a point one. Point two is inside this all the toroid. Point three is outside. So one completely inside only. So second one that is a between the toroid. Third one outside only. So now what is the magnetic field at point one and three? Zero. So outside and completely inside and zero. But within the toroid, inside and this within the toroid and point two. So magnetic field within the toroid is let it be B two equal to mu naught n i by two pi r. So normal ka current carrying conductor ka formula hai unta do toroid ko na the formula. So current carrying wire ka infinite wire ka formula hai mu naught i by two pi r hai ka da. Ikro ko na the formula unta do. Here n is the number of times r is the radius of the toroid. So you have to remember. Outside the toroid, that is nothing but point three at point three, and inside the toroid, magnetic field is zero. And the lopla, the outside one magnetic field is also zero. But within the toroid, and the circular one, this angle, the red circle, that is within the toroid also. Within the toroid, the magnetic field is non-zero. So within the toroid, there is a magnetic field that is non-zero. That is equal to mu naught i by two pi r. This is the formula for a magnetic field due to a top, uh, magnetic field due to a toroid. Right, toroid. So diagram we see point one, point two, point three. Right, the magnetic field B one, B three, zero, B two, which is a mean not MI by two pi. So solenoid formula, right? Solenoid you formula. Magnetic field inside the solenoid. Mean not MI, mean not MI. Toroid is a mean not MI by two pi. Mean not MI by two pi. Now, if small MI, if capital MI, just our end formula. So solenoid and the shape are doing that, right? Solenoid shape are doing that. Solenoid around that, till then, that. So that is a circular coils, combination of circular coils. Next to toroid and the. So solenoid or just around that the shape is spring around that, like a spring. The toroid is the a circular spring. Spring is circular. The main thing is that, that is toroid. Can the form can the diagram under. Toroid la hai na, solenoid la hai na. Basically, only magnetic field produce. So that is the source of magnetic field. Solenoid la manam formula dil raha hai manam current ke raha hai manam electric field raha hai manam magnetic field raha hai manam magnetic field ke raha hai manam under magnetic field produce of mandalo solenoid. The current carrying conductor source of the magnetic field la kya tha? Current carrying conductor magnetic field produce hai sa chida. Magnetic field producer. So, put over the discussion. This is going to be a circular coil. Can I infinite wire? Can I current carrying wire? Magnetic field producer. This is put over the example. Can I formula? Can I put a magnetic field producer by current carrying coil or current carrying conductor only. Circular wire is a coil and down. Straight wire is a conductor. Next, next arrangement. Magnetic field due to Uh, solid cylindrical wire next uh, thin cylindrical wire thick cylindrical wire so three cases first man raina unda tarad me radri gari so three cases solid cylinder next hollow uh, or thick cylinder thin cylinder next one uh, thin cylinder thick cylinder thin thick solid mood solid thin thick so thin ki thick ki difference enti thin cylinder and ela untadi thick cylinder and ela untadi This is this is solid cylinder. This is solid cylinder. Next, I mean, hollow one. Hollow one. Thin and thick difference. Inside hollow one, complete ga thin cylinder. Empty space. Example, I am giving you. Example. So pipe. Pipe is going to be what? So hollow. So this is nothing but a thick cylinder, thick. And the lob la inside radius on the outside radius ko down the ga. Then you understand thick cylinder on this coach, thick. So if the thickness chala takkoon then koon, chala takkoon the then you understand thin cylinder on the. And the inside matra hollow ne. But solid end the idhar the fill jaise on koon, idhar the matter ko. So fill jaise the hai wo to the that is nothing but a solid cylinder. So cylindrical shape on the the solid end the 
లోపల కంప్లీట్ గా మెటీరియల్ తో ఫిల్ చేసేస్తే దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ సాలిడ్ సిలిండర్ నెక్స్ట్ థిక్ సిలిండర్ అంటే ఇక్కడ ఈ అవుటర్ రేడియస్ ఇన్నర్ రేడియస్ కనుక ఎగ్జిస్ట్ అయితే దాన్ని థిక్ సిలిండర్ అంటాం నెక్స్ట్ థిన్ సిలిండర్ అంటే ఈ లేయర్ థిక్నెస్ చాలా తక్కువ ఉంది అనుకోండి అప్పుడు ఏమంటాం థిన్ సిలిండర్ అని చెప్తాం సో త్రీ టైప్స్ అంటే కండక్టర్ షేప్ ఎలా ఉంటది కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ అనేది ఈ మూడు షేపుల్లో కూడా ఉంటది సో కరెంట్ వైర్ ఎలా ఉంటది లైక్ ఏ సిలిండ్రికల్ షేప్ సో జనరల్ షేప్ ఎలా చెప్తాం స్పీర్ అని చెప్తామా స్పీర్ అంటామా స్పీర్ అనుకోండి కదా సో దట్ ఈస్ ఏ సింప్లీ ఏ సిలిండ్రికల్ షేప్ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ సిలిండ్రికల్ సిలిండ్రికల్ లో మళ్ళీ ఎన్ని టైమ్స్ ఉన్నాయి సో త్రీ టైప్స్ వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్ సాలిడ్ So this is a solid cylinder. So radius of this one is a, let it be R. So R is the radius of this cylinder. This is a solid one. Next. Halo can be divided into two types. First one is a thin cylinder. So for this one also radius is R. Thin and day. So lock will completely empty on top. Next. Thick cylinder. థిక్ పర్సన్ అండి ఇది ఒకటే థిక్ ఉంటుంది అదే సైడ్ వ్యూ లో చూస్తే టాప్ వ్యూ ఇది ఎలా కనిపిస్తుంది సో థిక్ సిలిండర్ అంటే సై టాప్ వ్యూ లో కనిపిస్తుంది సో లోపల అంతా థిక్ గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ దట్ ఈస్ సాలిడ్ సిలిండర్ నెక్స్ట్ థిక్ అంటే ఇలా ఉంటుంది థిన్ అంటే లోపల ఏమిటి సో దిస్ ఈస్ సైడ్ వ్యూ పైన ఉన్న సైడ్ వ్యూ దిస్ ఈస్ టాప్ వ్యూ సో టాప్ లో చూస్తుంటే ఇలా కంప్లీట్ గా సాలిడ్ అదే థిన్ సిలిండర్ వచ్చేసరికి కంప్లీట్ గా హ్యాలో నెక్స్ట్ థిక్ సిలిండర్ వచ్చేసరికి ఇన్ సైడ్ రేడియస్ అవుట్ సైడ్ రేడియస్ కూడా ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి దిస్ ఈస్ కాల్డ్ థిక్ థిక్ సిలిండర్ ఓకేనా సో టాప్ యూ ఓకేనా లేదా నెక్స్ట్ సో వీ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ ఆర్ వీ నీడ్ టు రైట్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈక్వేషన్స్ రాయాలి సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ కేసెస్ ఏ ఉంటాయి డిఫరెంట్ కేసెస్ ఏముంటాయి అవుట్ సైడ్ అవుట్ సైడ్ ఒకటి నెక్స్ట్ ఇన్ సైడ్ ఇన్ సైడ్ అంటే ఇక్కడ సెంటర్ దగ్గర నుంచి కొద్దిగా డిస్టెన్స్ లో నెక్స్ట్ సో ఈ రెండింటికి రెండు కేసులు వస్తాయి ఇన్ సైడ్ ఒకటి అవుట్ సైడ్ ఒకటి ఆ రెండే వస్తాయి దీనికి ఫస్ట్ రెండింటికి మరి థర్డ్ వన్ కి త్రీ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ వన్ ఈజ్ అవుట్ సైడ్ పాయింట్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ సో ఇన్ సైడ్ పాయింట్ ఇది ఒకటి ఇన్ సైడ్ పాయింట్ ఇది ఒకటి 
ఇన్సైడ్ ది హ్యాలో స్పేస్ ఇన్సైడ్ ది సాలిడ్ స్పేస్ సో దీనికి వచ్చేసరికి ఇన్సైడ్ టూ డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి వన్ ఈజ్ హ్యాలో అదర్ వన్ ఈజ్ సాలిడ్ అందుకని దీనికి ఎక్స్ట్రాగా ఇంకో కేసు వస్తుంది దీనికి అయితే అవుట్ సైడ్ ఒకటి ఉంటది ఇన్ సైడ్ ఒకటి ఇక్కడ అంటే అవుట్ సైడ్ ఒకటి ఇన్ సైడ్ ఒకటి రెండు పాయింట్స్ ఉంటాయి నవ్ వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ దట్ ఈస్ అవుట్ సైడ్ ది సిలిండర్ ఏ సిలిండర్ అయినా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అవుట్ సైడ్ ఫార్ములా ఒకటే వి ఈక్వల్ టు సిలిండర్ వి కెన్ ట్రీట్ దట్ వన్ యాజ్ ఏ వైర్ సిలిండర్ ని వైర్ కింద తీసుకోవచ్చు సో బి ఈక్వల్ టు న్యూ నాట్ ఇంటూ ఎన్ ఐ బై టూ పై ఆ సో ఇక్కడ కూడా బి ఈక్వల్ టు న్యూ నాట్ ఎన్ ఐ బై టూ పై ఆ హియర్ ఆల్సో సేమ్ బి ఈక్వల్ టు న్యూ నాట్ ఎన్ ఐ బై టూ పై ఇంటూ ఆర్ So, R is the distance from center to that point. So, center means the point is the distance from that is small R. Capital R is the radius of the cylinder. Capital R is different from small R. On this sphere, on this cylinder, it is small R, capital R equal. It is the rails. Small R is the rails. Small R is the distance from the center to that point. So, it is the small R allowed to be case low. R is greater than capital R. E case low, first case low. ఫస్ట్ కేసు లో ఆర్ అనేది అవుట్ సైడ్ ఉందంటాం లేదు అవుట్ సైడ్ ని ఎలా చెప్పొచ్చు అవుట్ సైడ్ ఆర్ అనొచ్చు లేదంటే ఆర్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ క్యాపిటల్ ఆర్ అని కూడా అనొచ్చు ఆర్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ క్యాపిటల్ ఆర్ అన్న అవుట్ సైడ్ ది సిలిండర్ అన్న ఒకటే ఒక్కొక్కసారి అవుట్ సైడ్ ది సిలిండర్ అని మెన్షన్ చేయడం మనకి ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ క్యాపిటల్ ఆర్ అంటాడు అంటే ఏ కేసు తీసుకోమని అవుట్ సైడ్ ది సిలిండర్ తీసుకోమని నెక్స్ట్ సో ఇన్ సైడ్ ది సిలిండర్ ఆర్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది ఆర్ ఈస్ లెస్ దాన్ క్యాపిటల్ ఆర్ ఆర్ వాల్యూ క్యాపిటల్ ఆర్ కన్నా తక్కువ ఉంటది దెన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ దిస్ కేస్ బి ఈక్వల్ టు సో మ్యూ నాట్ ఇంటూ ఎన్ఐ ఇంటూ సో మ్యూ నాట్ ఎన్ఐ ఇంటూ ఆర్ బై ఆర్ స్క్వేర్ సో ఇక్కడ ఎన్ఐ బై స్మాల్ ఆర్ వచ్చింది కానీ ఇక్కడ ఇంకొక ఆర్ స్క్వేర్ రాసి ఇక్కడ ఒక ఆర్ రాసి ఆర్ అంటే రేడియస్ సో ఇక్కడ ఆర్ అంటే డిస్టెన్స్ సో ఇన్ సైడ్ ఫార్ములా ఏమవుతుంది న్యూ నాట్ ఎన్ఐ ఇంటూ ఆర్ బై టూ పై ఆర్ స్క్వేర్ సో ఇక్కడ ఉన్న ఫార్ములా చూడండి ఈ రెండు కంపేర్ చేయండి ఒకసారి ఎక్స్ట్రాగా పైన రాసాం ఆర్ ఒకటి ఎక్స్ట్రా రాసాం అందుకని ఇక్కడ కింద ఆర్ స్క్వేర్ రాసాం పైన ఎక్స్ట్రా ఆర్ రాయడం లో కింద ఆర్ స్క్వేర్ రాసాం కానీ ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఆర్ స్క్వేర్ రాయాలి నెక్స్ట్ సో థిన్ సిలిండర్ ఇన్ సైడ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ జీరో సో థిక్ సిలిండర్ ఇన్ సైడ్ ఆల్సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ దట్ ఈస్ అట్ పాయింట్ త్రీ జీరో అంటే హాలో స్క్వేర్ హాలో స్పేస్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత ఉంటుంది జీరో హాలో స్పేస్ దగ్గర మ్యాండిక్ ఫీల్డ్ ఉండదు ఇంకా సో ఇక్కడ హాలో ఉంది సో మ్యాండిక్ ఫీల్డ్ జీరో పాయింట్ త్రీ అంటే అది కూడా హాలోనే సో అక్కడ కూడా మ్యాండిక్ ఫీల్డ్ జీరోనే నెక్స్ట్ సో నెక్స్ట్ కేస్ రాయాలంటే ఈ రెండింటికి నెక్స్ట్ కేసు ఉండదు ఇన్ సైడ్ ది సాలిడ్ పార్షన్ సో దిస్ ఈస్ ఇన్ సైడ్ ది హాలో పార్షన్ ఇన్ సైడ్ ది హాలో పార్షన్ నెక్స్ట్ ఇన్ సైడ్ ది సాలిడ్ పార్షన్ సో లెట్ ఇట్ బి బి టూ బి టూ ఈక్వల్ టు యునాట్ n i by 2 pi into r square this is inside a solid portion this is inside solid portion so a solid portion inside ani a case din kondadu now what is the graph between these two graph giyalante deeniki so just to draw a graph between magnetic field and distance b and r b ki r ke graph giisam ankonde so inside ela untundi directly b is directly proportional to r avuna kada so inside ante radius r vache varaku kuda capital r vache varaku directly proportional ga untundi next outside b is inversely proportional to r inversely proportional graph ela untadi సో ఇది స్ట్రైట్ లైన్ తర్వాత కరవు నెక్స్ట్ ఇక్కడ దీన్ని గీస్తే సో ఇన్ సైడ్ జీరో కదా సో అంటే ఇక్కడ వరకు జీరోనే సో ఇక్కడ నుంచి ఎలా ఉంటది ఇన్వర్సల్ ప్రపోర్షనల్ సో దిస్ ఇస్ ద గ్రాఫ్ బిట్వీన్ బి అండ్ ఆర్ ఫర్ థిన్ సిలిండర్ సో ఇదే ఇదే గ్రాఫ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అడిగాడు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ కూడా అడిగాడు అంటే మీరు మనం రాసిన దాంట్లో కూడా ఈ గ్రాఫే అడిగాడు ఈ గ్రాఫే 
సో థిన్ సిలిండర్ అన్నాడు థిక్ సిలిండర్ అన్నాడు థిక్ సిలిండర్ అంటే దీనికి గ్రాఫ్ గియర్ దీనికి దీనికి ఒకటే గ్రాఫ్ ఆప్షన్స్ ఇదే ఉంది సో థిక్ సిలిండర్ కి గ్రాఫ్ దీనికైనా సాలిడ్ సిలిండర్ కి గ్రాఫ్ ఒకటే ఉంటుంది నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే కొంతవరకు జీరో ఉంటుంది ఈ మధ్యలో నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి ఎగ్జాక్ట్ గా గీయాలంటే మధ్యలో నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి మనం సో ఈ గ్రాఫే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అడిగాడు మళ్ళీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ కూడా అడిగాడు ఇదే గ్రాఫ్ అర్థమైందా లేదా సో గ్రాఫ్ గీయడం అర్థమైందా ఎక్కడి నుంచి గీసాం ఈక్వేషన్ నుంచే ఇక్కడ ఇన్వర్స్ లీ ప్రపోర్షనల్ ఉంది అవుట్ సైడ్ సో ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ అయిన తర్వాత ఇన్వర్స్ లీ ప్రపోర్షనల్ కర్వ్ ఇది నెక్స్ట్ ఇన్ సైడ్ డైరెక్ట్ లీ ప్రపోర్షనల్ అనేది స్ట్రైట్ లైన్ ఇక్కడ కూడా సో ఇన్ సైడ్ జీరో కాబట్టి ఈ పార్ట్ ఏం రాయట్లేదు మనం ఆర్ వరకు కూడా ఆర్ ఈక్వల్ టు ఆర్ వరకు కూడా మనం గీయక్కర్లేదు అసలు జీరో కాబట్టి తర్వాత ఇన్వర్స్ లీ ప్రపోర్షనల్ గీసుకోవాలి రైట్ అండ్ సో పాయింట్స్ అన్ని రావాలి టోటల్ ఇక్కడ త్రీ పాయింట్స్ రావాలి ఒక గ్రాఫ్ రెండు ఈక్వేషన్స్ ఇక్కడ దీనికి త్రీ పాయింట్స్ ఇన్ సైడ్ హాలో ఇన్ సైడ్ సాలిడ్ అని కూడా మెన్షన్ చేయండి ఆ పక్కన బ్రాకెట్ లో పెట్టుకోండి సో మెయిన్ హీటింగ్ ఏంటి సాలిడ్ సిలిండర్ థిన్ సాలిడ్ సిలిండర్ థిక్ సాలిడ్ సిలిండర్ సో ఇట్ సైడ్ అవుట్ సైడ్ ది సిలిండర్ ఇన్ సైడ్ ది సిలిండర్ నెక్స్ట్ గ్రాఫ్ త్రీ పాయింట్స్ మొత్తం ఫార్ములా ఫస్ట్ లైన్ మూడింటికి ఒకటే ఫార్ములా మినాట్ ఎన్ఐ బై టూ పై ఆర్ ఎన్ఐ అయిపోతే మినాట్ ఐ బై టూ పై ఆర్ మూడింటికి నెక్స్ట్ ఇన్ సైడ్ థిన్ పోర్షన్ అయితే జీరో సో థిక్ పోర్షన్ కూడా అయితే హాలో హాలో సైడ్ అయితే హాలో రీజియన్ లో అయితే జీరో నైన్ నైన్టీ ఫీల్డ్ నెక్స్ట్ సాలిడ్ సిలిండర్ కి మార్పలే సాలిడ్ సిలిండర్ కి ఫార్ములా ఏంటి మినాట్ ఇంటూ ఐ ఇంటూ ఆర్ బై టూ పై ఆర్ స్క్వేర్ మినాట్ ఎన్ఐ ఇంటూ ఆర్ బై టూ పై ఆర్ స్క్వేర్ సాలిడ్ ఒక్కదానికి గుర్తుకుంటే ఎక్స్ట్రాగా సరిపోతుంది మిగిలిన రెండు జీరో నేర సో లాస్ట్ పార్ట్ అంటారా చాలా రేర్ మనం అడగడం కూడా బి టూ రాసాం కదా సో ఈ ఫార్ములా చాలా రేర్ కండిషన్ మనకి ఇది ఈక్వేషన్ అడిగే అంటే సొల్యూషన్ అడిగే దాని మీద చాలా రేర్ కండిషన్ సో ఇది కాకుండా మిగిలిన గుర్తున్నాయా లేదా ఫస్ట్ లైన్ అంతా ఒకటే కదా మినాట్ అయిపోయి టూ పాయింట్ నాలుగు పాయింట్ కలెక్టర్ ఏం రాసాం ఎన్ఫైనైట్ గా అదే రాసాం ఇక్కడ మిగిలిన రెండింటికి జీరో రాసి ఈ ఒక్క ఫార్మా గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఈ టేబుల్ మొత్తంలో మీరు కొత్తగా నేర్చుకోవాల్సిన ఫార్మ్ అయింది ఇది ఒకటే మినాట్ ఐ ఇంటూ ఆర్ బై టూ పై ఆర్ స్క్వేర్ కింద ఆర్ స్క్వేర్ రాసి పైన ఆర్ రాయండి సరిపోతుంది జరిగితే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ సైడ్ ది సాలిడ్ సాలిడ్ సిలిండర్ సాలిడ్ సిలిండర్ కల్ వైర్ ఆర్ సాలిడ్ సిలిండర్ సో గ్రాఫ్ ఫస్ట్ సైట్ లైన్ తర్వాత కరవడ్ షేప్ రెండు సైట్ లైన్ గీయకండి ఫస్ట్ సైట్ లైన్ తర్వాత కరవడ్ షేప్ సో దీనికి ఫస్ట్ జీరో తర్వాత కరవడ్ షేప్ సో దానికి కూడా వేరే ఆప్షన్ లేదంటే థిక్ సిలిండర్ కూడా ఇదే తీసుకోవాలి ఇది కాదు ఇదే తీసుకోవాలి ఇన్ సైడ్ సో ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కదా ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి మ్యాండిక్ ఫీల్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో థిక్ సిలిండర్ కి అడిగాడు అనుకోండి గ్రాఫ్ అప్పుడు ఏం చేయాలి ఇది ఇది లేకపోతే ఆప్షన్ అప్పుడు దానికి వెళ్ళాలి అంతే తప్ప ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇది ఉంటే ఇదే తీసుకోవాలి మీరు రాసిన దాంట్లో మీరు రాసిన ఎగ్జామ్ లో ఏదైడు అంటే థిన్ సిలిండర్ థిక్ సిలిండర్ ఈ గ్రాఫ్ ఇచ్చాడు ఈ ఒక్క గ్రాఫ్ ఏముంది ఇది లేదు వేరే లేదు ఇది ఇది ఉంది ఈ రెండింటిలో ఏ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు ఫస్ట్ సెకండ్ ఫస్ట్ వన్ ఫస్ట్ వన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు సో గ్రాఫికల్ క్వశ్చన్ మినిమం ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది మినిమం ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఇప్పుడే ఏ ఎగ్జామ్ చూడండి ఒకసారి ప్రతి ఇయర్ తీసుకోండి కనీసం ఒక గ్రాఫ్ ఉంటుంది ఆర్ అంటే ఇన్ సైడ్ ఎక్కడ ఆర్ అంటే ఇది ఇన్ సైడ్ ఏ ఉంది మైనస్ స్క్వేర్ వస్తుంది కదా మైనస్ రాదు ఇక్కడ ఇది ఇన్ సైడ్ ఇక్కడ సెంటర్ నుంచి ఈ పాయింట్ వరకు ఉన్న డిస్టెన్స్ అక్కడ నుంచి అవుట్ సైడ్ డిస్టెన్స్ ఉన్నది అవుట్ సైడ్ ఇక్కడ చోట ఆర్ వన్ ఆర్ టూ ఇంటర్నల్ రేడియస్ ఒకటి ఎక్స్టర్నల్ రేడియస్ ఒకటి ఎక్కువ ఉన్నది ఏమో ఎక్స్టర్నల్ రేడియస్ తక్కువ ఉన్నది ఇంటర్నల్ రేడియస్ ఆర్ వన్ ఆర్ టూ లో ఎక్స్టర్నల్ రేడియస్ ఒకటి ఇంటర్నల్ రేడియస్ ఒకటి ఆర్ వన్ ఆర్ టూ ఆర్ అంటే సెంటర్ నుంచి ఏ పాయింట్ దగ్గర అడుగుతున్నాడు ఏదో టెన్ టెన్ సెంటీమీటర్ రేడియస్ ఉంది ఇలా ఉంది దీనికి ఒక టెన్ సెంటీమీటర్ రేడియస్ ఉందంటుంది అది ఎక్కడో ఫైవ్ సెంటీమీటర్ దగ్గర అడిగాడు అనుకోండి స్మాల్ ఆర్ ఫైవ్ తీసుకోవాలి
సోలనాయిడ్ టోరాయిడ్ ఇది కంప్లీట్ అయిందా లేదా రాసారా నెక్స్ట్ వన్ టూ ప్యారల్ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్స్ ఉన్నాయనుకోండి దానికి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం దట్ ఇప్పుడు వరకు మనం మాట్లాడుకున్న ఫార్మాస్ ఏంటి సింగిలే ఉన్నాయి అన్ని అవునా కదా సో ఇన్ఫైనైట్ కండక్టర్ కావచ్చు సర్క్యులర్ కావచ్చు సెమీ సర్కిల్ కావచ్చు నా ఇఫ్ టూ ప్యారల్ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్స్ ఆర్ దేర్ దెన్ వట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ దట్ ఎజ్యూమ్ దట్ దిస్ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ ఇస్ ద సెకండ్ వన్ సో ఎజ్యూమ్ దట్ కరెంట్ ఐ వన్ i2 r passing through it then what is the magnetic field that point 1 this is a point 1 that is at a distance x from the first conductor assume that separation between these two is r now other point is there that is q that is at a distance some r already as it is so x by let it be y so this is the parallel current carrying conductor sir now what is the magnetic field at point 1 what is the magnetic field at point 2 point 1 or point p point q the magnetic fields ela ra ye two conductors unnai combination ki ela rastam so we need to add or subtract like previous cases based on direction direction based chesukoni add cheyadam gaani subtract cheyadam gaani cheya previous case lo manam adhe kada chesam సో ఫస్ట్ ఇచ్చిన కాంబినేషన్ డివైడ్ చేసాం డివైడ్ చేసేసి సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ బట్టి యాడ్ చేయడం కానీ సపరేట్ చేయడం కానీ చేసాం ఇక్కడ కూడా అంతే నెట్ పాయింట్ పి పాయింట్ పి వట్ ఈస్ ద నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ దట్ పాయింట్ సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బి ఈక్వల్ టు సో ఇదర్ సమ్ ఆర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బి వన్ అండ్ బి టూ సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ టు ఫస్ట్ ఫైర్ అంటే దీన్ని న్యూ నాట్ ఇంటూ ఐ వన్ బై టూ పై ఇంటూ ఎక్స్ సో ఇక్కడ నుంచి ఈ పాయింట్ ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది ఎక్స్ డిస్టెన్స్ లో ఉంది సో మ్యూ నాట్ ఇంటూ ఐ బై టూ పై ఇంటూ ఎక్స్ రైట్ చేయలేదా నెక్స్ట్ మ్యాండి ఫీల్డ్ టు సెకండ్ వైర్ న్యూ నాట్ ఇంటూ ఐ టూ బై టూ పై ఇంటూ ఆర్ మైనస్ ఎక్స్ ఎందుకు ఆర్ మైనస్ ఎక్స్ రాసాం ఇక్కడ నుంచి అంత డిస్టెన్స్ ఉంది ఇది ఎక్స్ ఇది ఆర్ అయితే ఈ పాట ఎంత అవుతుంది ఆర్ మైనస్ ఎక్స్ అదే సార్ ఇది ఇక్కడ ఎడిషన్ సప్రాక్షన్ ఎందుకని సో రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉంటాయి మ్యాండిక్ ఫీల్డ్ సో దీనికి మ్యాండిక్ ఫీల్డ్ ఇక్కడ ఎలా వస్తుంది ఇంటూ ద పేజ్ వస్తుంది ఫస్ట్ వన్ కి ఫస్ట్ వన్ కి వచ్చేసి ఇంటూ ద పేజ్ డైరెక్షన్ సెకండ్ వన్ కి సెకండ్ వన్ డైరెక్షన్ ఎలా వచ్చింది అవుట్ ఆఫ్ ది పేజ్ వచ్చింది ఇది సెకండ్ ది సో డైరెక్షన్ ఎలా వచ్చింది అవుట్ ఆఫ్ ది పేజ్ వచ్చింది డైరెక్షన్ సో ఇంటూ ద పేజ్ ఒకటి అవుట్ ఆఫ్ ది పేజ్ కాబట్టి సపరేట్ చేయాలి సో ఇంతే ఇలా రాసుకుని సాల్వ్ చేసుకోవడం మ్యాండిక్ ఫీల్డ్ ఇది ఓకేనా కదా నెక్స్ట్ మరి పాయింట్ క్యూ దగ్గర రాస్తే ఈక్వేషన్ సో చూద్దాం డైరెక్షన్ బేస్ చేసుకుని చూద్దాం సో సేమ్ అక్కడ కూడా సేమ్ లాజికే సో ఇక్కడ పాయింట్ క్యూ So, magnetic field B equal to B1, B2. So, B1, mu naught into I by 2 pi into Y. Next, B2, mu naught into I by 2 pi into R plus Y. If the right one is in there, that's the final line. So, equation is the right one is in there. So, the right one is in there. So, the right one is in there. So, is this clear or not? Is that the right one? Can I go through the next one? ఇందా అంటే ఈక్వేషన్ రైట్ వస్తే అయిపోయినట్టు ఇక్కడ మెజారిటీ అండి ఫస్ట్ స్టెప్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ అండి ఈక్వేషన్ రైట్ మే ఇది రాసిన తర్వాత దీన్ని ఫర్దర్ గా సాల్వ్ చేసుకోవడం సబ్స్టూట్ చేసుకోండి ఇది రైట్ రావాలి ఇది రైట్ వస్తే టాపిక్ అయ్యాయి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి పాయింట్ క్యూ దగ్గర పాయింట్ క్యూ దగ్గర మ్యాండిక్ ఫీల్డ్స్ ఎలా ఉంటాయి ఎంపిక చేయండి సో కరెంట్ ఎలా ఉంది సో ఇక్కడ మ్యాండిక్ ఫీల్డ్ ఇటు ఉంటుంది ఇక్కడ కరెంట్ కూడా ఎలా ఉంది అంటే ఇటు సైడ్ ఎంత మ్యాండిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటది అవుట్ ఆఫ్ ది పేజ్ రెండు అవుట్ ఆఫ్ ది పేజ్ లే సో ఇది అవుట్ ఆఫ్ ది పేజే ఇది కూడా అవుట్ ఆఫ్ ది పేజే సో ప్లస్ ఇది కూడా ప్లస్ సో అన్న అనుకోండి సాల్వ్ చేసుకోవాలి అంతే సో ప్యారలర్ కరెంట్ క్యారింగ్ అన్నట్టు ఇచ్చి మ్యాండిక్ ఫీల్డ్ కనుక క్యాల్కులేట్ చేయమంటే ఈ ప్రొసీజర్ అయితే అది అవ్వచ్చు లేదండి ఇది అవ్వచ్చు అయితే అది లేదండి రైట్ సైడ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ టు టూ ప్యారల కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్స్ 
magnetic field to two parallel current carrying wires. Magnetic field to two parallel current carrying wires. Write down this one. So in metal or iron, assume that two conductors are each current carrying each of current I one and I two passing in the same direction. Calculate point. Calculate magnetic field at point P and point Q. So that's the answer. So diagram is done. Diagram. But current is reversed. Current opposite direction. So match color. Equation match color. Not that. Match color. Not that. प्लस और माइनस गुड पेट बोलते हो इक्वेशन ऐड चाहिए ला सब्सट्रैक्ट चाहिए ला कांसेप्ट अदर इंदा अब ये तो डायरेक्शन अलग इच्छन मरने जाएगी निर्णय इंदा रहता नल पॉइंट्स होंगे नल पॉइंट कांसेप्ट डिंगलर नल पॉइंट व्हाट इज मेंट में नल पॉइंट नल पॉइंट नहीं 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 नल एंड जीरो जीरो माइंडिक फील्ड नल पॉइंट अंडे जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन तो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है तो नल पॉइंट अंडा इधर कोड़ा जीरो मैग्नेटिक फील्ड अंडा जीरो मैग्नेटिक फील्ड एक रास्ता हो ये केस हो जब अपन एक रोपाल बोलते होंगे तो इन बिटवीन है आउटसाइड है इन बिटवीन पॉजिबिलिटी जीरो हो चुका जीरो रावल एंड आपूजी डायरेक्शन होंडा मैग्नेटिक फील्ड्स करंट्स का मैग्नेटिक फील्ड्स आपूजी डायरेक्शन होंडा ये रेडिकेस लो आपूजी डायरेक्शन एक रोच चुन्दी इन बिटवीन है तो इन बिटवीन है जीरो अच्छे चांस होंडा आपको मैग्नेटिक फील्ड्स है एक बार आपूजी डायरेक्शन नेट हेला नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो आवाल एंड नाउ लेयर एंड नोगो कंडीशन है एंड नाउ मैग्नेटिक फील्ड से इक्वल एंड आपूजी डायरेक्शन होना है मैग्नेटिक फील्ड शुड बी इक्वल एंड आपूजी डायरेक्शन अपने का तो जीरो होता है ये पर जीरो होता है आपूजी डायरेक्शन होने में मैग्नेटिक फील्ड जीरो तो नेट में एंडी फील जीरो ही बनेटे नल पॉइंट आना है डेंटे अपॉइंट लेयर मानो ये जो इच्छु मैन मेडिकल का सॉल्व ये लेंटे प्रॉब्लम सॉल्व ये लेंटे बी वन ने बी टू ने इक्वल जैसे मैंडिक फील्ड टू फर्स्ट कंडक्टर मैंडिक फील्ड टू सेकंड कंडक्टर ने इक्वल जैसे सर पड़ते डायरेक्शन मात्र तो करंट्स आपको जी डायरेक्शन लेते हैं राइट कलर का तो ये इक्वेशंस मार्च कलर का तो इनका चपट लेते हैं नेक्स्ट वन नल पॉइंट नेक्स्ट साइड डिंग नल पॉइंट नल पॉइंट एम यू एल एल ना व्हाट इज मेंट बट नल पॉइंट राइट अब नल पॉइंट इज़ द पॉइंट वेयर द नेट मैग्नेटिक फील्ड इज़ जीरो नल पॉइंट इज़ द लोकेशन है वेयर द नेट मैग्नेटिक फील्ड इज़ जीरो नेक्स्ट सो करंट्स इन सेम डायरेक्शन होंगे इनको नल पॉइंट एक्ट एक्जिस्ट होता थी अंडे आपूजी डायरेक्शन एक्ट होते अगर एक्जिस्ट होते मैग्नेटिक फील्ड आपूजी डायरेक्शन सो इकड़ मैग्नेट so null point on that end, then we can write magnitude of the first magnetic field equal to the magnitude of the second magnetic field. Null point and the magnetic fields equal to this and the numerical calculate chair and the just equate the magnetic field. Right with this age. Null point on that end, the magnetic field to first wire, magnetic field to second wire, allocation by the equal to under. That's why in the later. Next. So magnetic field to first wire and the point P the graph. तो नल पॉइंट एंड पॉइंट पी ने करा तो मैंडी फील्ड यू तो फर्स्ट वायर म्यूनाट इनटू आई बाई आई वन बाई टू पाई इनटू एक्स ठीक रहा म्यूनाट इनटू आई टू बाई टू पाई इनटू आर माइनस 
x. So i1 by x equal to i2 by r minus x. So solve for unknown quantity. In the unknown quantity, solve this for it. Yella real null point here, null point calculation. So next, if the currents are in the same direction, opposite direction, then so then the null points here are there. Assume that this is the current i1. This is current i2. Separation between these two is again R only. Now identify the location where the net magnetic field is zero. That is nothing but a null point. Outside. So outside. Ekda ekda. Outside enter inno nega. Ekda ekda. Eight this call. So eight this call and the value magnitude eight takko nda this one. And the I I one magnitude takko nda nko nde. I one nega this one. I two magnitude takko nda nko nde. I two nega this one. So that is based on the magnitude of this one. So I one magnitude and I one value the kunde, you can this one. I two value the kunde, you can this one. So you can this one. So assume that X is the position where where you will get a net magnetic field is zero. That is from the first wire. First wire means X distance from null null point of the number. Now can you write the equation for this? In the equation diagonal ra. So in this case, lo currents are in the same direction. Currents in the opposite direction. Currents in opposite direction. So currents opposite direction on the upper layer. Put what up B one equal to B two ne. So B one and ninety field to first layer. So mu naught I one by two pi into x. You get a B two and a mu naught i2 by 2 pi into r plus x plus out to so then unknown quantity solve this code so mu naught by 2 pi mu naught by 2 pi cancel it out so outside i1 by x it's side i2 by r plus x i equation to ask him solve it out to charge null point and the which else in front so same direction on day so same direction on the opposite direction on the magnetic field equal yeah so same direction on the in between this one point Opposite direction to outside this one point. This is a null point calculation. So, in case of any case, magnetic field is equal to the same direction, opposite direction, the same direction. So answer minus of student. The calculate is answer minus of student. Manam this one are correct. Kadu, where is it this one? In between this one are can make your answer minus of student. And the meaning end a point outside of them. And they are all. And the means logic end. We were naked in those things. We are doing basic base for me among them. That is the MBS lab. असल डिस्कस किया लेकिन एम्पीयर्स लाने चाहिए वन्य उसे तो आया था नेक्स्ट टॉपिक एंडी एम्पीयर्स लाने तो एम्पीयर्स लाए थे ये एम्पीयर्स लाने बैड सेवर्स लाए थे तो आये ले तो एक तो फार्मा सेवी एग्जांपल्स होंडे एम्पीयर्स पार एम्पीयर्स लाके बैड सेवर्स लाए थे ये ले दो फार्मा � निजाती कोट से वाली आया था मैग्नेटिक मोमेंट आया था ना मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट आया था ना करंट इनटू एरिया पाइल लो मैग्नेटिक मोमेंट आया था करंट इनटू एरिया तो एरिया सर्कल को आया था एरिया उधर ही पाया स्क्वायर स्क्वायर है के साइलेंट तो होल स्क्वायर यह स्क्वायर का नहीं स्क्वायर तो मस्तम फोर क्वेश्चन तो नहीं लेसन ही लास्ट ईयर तो लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एक पीछे आया था अंदर में नाइन डेज़ और नाल कुछ नहीं तो क्वेश्चन ग्राफ उनको क्वेश्चन मैग्नेटिक मैग्नेटिक मोमेंट आ गया मैग्नेटिक मोमेंट आ गया मैंने पास ही टॉपिक लूँ मैं कुछ नहीं देख
क्वेश्चंस ఎలా ఉంది ఎగ్జామ్ రేవ్ ఎగ్జామ్ కి 30 क्वेश्चंस ఫ్రమ్ న్యూటన్స్ లా సర్ 15 क्वेश्चंस ఫ్రమ్ ఎస్టర్డేస్ టాపిక్ సో నిన్న టాపిక్ వరకు ఈ రోజు టాపిక్ ఏం లేదు నిన్న టాపిక్ వరకు 15 क्वेश्चंस అంటే ఏం చేసాం మనం మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ అంటే కదా చేసింది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ సర్కిల్ కావచ్చు సెమీ సర్కిల్ కావచ్చు లేదు బెండ్ చేసినప్పుడు వైర్ ని బెండ్ చేసినప్పుడు సో ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేయాలి మనం సో దట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అంటే ఒక వైర్ ని బెండ్ చేస్తే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ కింద బెండ్ చేస్తే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎన్ స్క్వేర్ వస్తుంది అది మెజారిటీ పీపుల్ కి డౌట్ ఉంది అది సో అది ఒకటి డిస్కస్ చేయాలి గుర్చేయండి నాకు నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఒక వైర్ ని బెండ్ చేస్తే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ కింద బెండ్ చేస్తే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ దేని ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎన్ స్క్వేర్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్ హోల్ స్క్వేర్ ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటది సో